வணக்கம் ஐடியா கல்வி மையம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த வீடியோ தொகுப்பில் நாம் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் எளிய பயன்பாடுகள் சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம்ஸை பார்க்கலாங்க இதுக்கு முன்னாடி மூணு வீடியோஸ் நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அதில் ஃபண்டமெண்டல்ஸ்லாம் இந்த வகையில் பற்றி சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த வீடியோவை பார்க்கணும்னா நீங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கான லிங்க் கொடுத்துருக்குங்க அதில் போய் பாருங்க அதை பார்த்துட்டு இங்கே வந்திங்கனா தான் புரியுங்க இல்லைனா அந்த வீடியோ சுத்தமாக உங்களுக்கு புரியாது புரியாத மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா புக்கில் ஒரு மாதிரி இருக்குது நான் ஒரு மாதிரி தனி ஸ்டைலில் நடத்திருக்கேன் சரி ஓகேங்க இதுக்கு முன்னாடி ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்முலாஸ்லாம் பார்த்தா ஒரு பதினாலு ஃபார்முலாக்களை வச்சு நம்ம எப்படி சம்ஸ் பண்ணுறது லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ வரைக்கும் நம்ம போட்டு வந்துட்டு அதில் நினச்சி பண்ணுறது ஓகேங்களா அப்புறம் ட்வின்ஸ் ஃபார்முலா இது மாதிரி சில இதெல்லாம் பார்த்தோம் பல்நாமில் எப்படி பண்ணுறது அதில் இ பவர் எக்ஸ் ஃபார்மெட்டில் ஏ பவர் எக்ஸில் வந்தால் எப்படி பண்ணுறது சைன் இன்வெஸ்ட் டேன் வந்தால் எப்படி பண்ணுறது நல்லா பார்த்து போகணும் பல வீடியோக்கள் பார்த்துட்டு இதுக்கு வாங்க சரிங்க இந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மீடிய புக்கில் பேஜ் நம்பரில் கொடுத்துருப்பாங்க இரநூத்தி நாலு இது ரெண்டாயிரத்தி இருபது செகண்ட் டிசன் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் டிசன் பேஜ் நம்பர் வேலை இருக்கு பார்த்துக்கங்க சரி இதுவரை நம்ம எக்ஸ் மாதிரியை பயன்படுத்தி இங்கே வருங்க இதில் பார்க்கலாம் அங்கே வருங்க டூ எக்ஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் நினச்சி பண்ணுவோம் அது மாதிரி வீடியோக்கள் நம்ம பார்த்தோம் இது எக்ஸ் தொகை மாதிரியே பயன்படுத்தணும் ஆனால் இது நம்ம இங்கே இந்த எக்ஸைஸ்லாம் நம்ம இயக்க இதை பிசிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இயக்க சம்பாடு பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அது மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் சாரா மாதிரியாக டைமை யூஸ் பண்ணுவாங்க டைம் அந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் டீ யூஸ் பண்ணுறோம் அது தொகை மாதிரியாக நம்ம பயன்படுத்திட்டு வருவோம் அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி உங்கள் பிசிக்ஸில் முழுக்கம் தரப்பட்டிருந்தாலும் பொருளின் நிலை மற்றும் திசை வேகம்கான தொகையிடலை எப்படி பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதே இது போன்ற கணக்கு மாற்றுதல் நாம் எதை பார்க்க போகிறோம்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு சம்மை பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் ரெண்டு சம்மே சேம் சிமிலர் மெத்தடுங்க தேர்ட் சம் தான் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டு எஃப் டேஸ் ஆஃப் ஒன் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க எஃப் ஆஃப் ஒன்க்கு ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க இதை பயன்படுத்தி நம்ம சீம் இன்னொரு அனதர் வேரியபிள் ரெண்டு டைம் பண்ணுவோம் இந்த கிரேஷன் சரி வாங்க சம்முக்கு போகலாம் வாங்க சரிங்க எக்ஸைஸில் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் எளிய பயன்பாடுகள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நீங்கள் நியூ இயர் அணிக்கு நம்ம இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண ரெண்டாயிரத்தி இருபது நியூ இயர் புதங்கலாம சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் எக்ஸைஸ் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ இதுக்கு முன்னாடி தான் அதை வீடியோ லோட் பண்ணியிருக்கிற பாருங்கள் வயசு லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் தமிழ் மீடியம் இது ஒன்று எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுக்குறாங்க எஃப் ஆஃப் டூ கொடுக்குறாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னன்னு கேட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா எஃப் ஆஃப் டூ இப்படி இருக்கும்போது ஒன்றா இருந்தாம எக்ஸ் வந்து டூவா டூனு எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் போடும்போது இங்கே எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க டூன் எக்ஸ் பேராக போடும்போது ஆன்சர் ஒன் வருதுன்னு கொடுத்துருங்க இது ஒரு ஹிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த கான்ஸ்டன்ட்டில் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா சரி வாங்க சமக்கு போகலாம் இதில் என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும்னா என்ன கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் இது மாதிரி எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னாவே எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஃபென்சியேட் பண்ணி தான் இது வந்துருக்கு அப்படின்னு இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆண்டி டெரிவேட்டிவ் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறாங்க அது ஃபார்முலா என்னன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டர் டிஎக்ஸ் இதான் ஃபார்முலாங்க எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதை இன்டகிரேட் பண்ணால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடச்சிரு அந்த கான்செப்ட் ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம இந்த எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் எடுத்து நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க அப்படின்னா இன்டகரல் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டு டிஎக்ஸ் தட் ஈக்குவல் டு இது உங்களுக்கு தெரியுது கான்ஸ்டன்ட் கேங்கிற கான்ஸ்டன்ட் வெளியே வச்சுட்டு இது தனித்தனியாக போகலாம் இது ஒட்டுக்காக ஓடாகவும் பண்ணலாம் அவன் தப்பில் நீங்கள் டேரக்டாக கூட பண்ணலாம் அப்படி பண்ணி பழகிங்க ஃபோர் வெளியே வந்துருச்சு எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ் பவர் ஒன் இருங்க எக்ஸ் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ பை என் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் கோய் விசியன்றீங்களா அப்படி இது குழப்பிக்காதீங்க இது நம்ம உள்ளுக்கு ஃபுல்லாக நினச்சிட்டு பண்ணலீங்க தனித்தனியாக தான் பண்ணுறது ரெண்டு உள்ளுக்கு ஓகேங்களா நல்லா நான் பதில் வச்சுக்கோங்க இதை முடிச்சாச்சு இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன அடுத்து மைனஸ் கேங்கிறத எக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன வருங்க கே எக்ஸ்னு வரும் ஃபார்முலா பார்த்துக்கிறாரு கே இன்ட்டு கே வந்து இந்த இடத்துல ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஓட எடுக்கலாங்க ஃபைன் எடுத்துக்கிட்டால் ஓகே மைனஸ் போட்டு ப்ளஸ் இன்டகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் சி ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகேங்களா சொல்கிறது புரியுதுங்களா சரி ஓகே இதை கேட்சி நீங்கள் இது ஃபுல்லாக நினச்சி பண்ணுறது இல்லைங்க உள்ளுக்கு தனித்தனியாக இதை தனியாக இன்டகிரேட் பண்ணலாம் இதை தனியாக இன்டகிரேட் பண்ணலாம் இது கே எக்ஸ் ஆட்டுறது வெறும் கே ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதில் இந்த சியை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஒரு ஹின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் இல்லை எஃப்
அப்படின்னு எடிட்டிங்க போதுங்க சொல்றது புரிஞ்சுங்களா கரெக்டா அஞ்சு நிமிஷத்துல ஒரு சம் முடிச்சிட்டாங்க இது ஆக்சுவலா உங்களுக்கு டூ மார்க் கொஸ்டின்ங்க சி கண்டுபிடிச்சா ஒரு மார்க் அதாவது சப்சிட் பண்ணிங்க தருவாங்க இல்லைன்னா இதுக்கு இருக்கு ஒரு ஆஃப் மார்க் இதுக்கு ஒரு ஆஃப் மார்க் ஆன்சருக்கு ஒரு மார்க்னு பிடிப்பாங்க ஸ்டெப் மார்க் ஓகேங்களா புரிஞ்சுங்களா இதே மாதிரி தான் நெஸ்ட் சம் பாக்கலாம் சரி எக்ஸ் எஸ் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் செகண்ட் சம் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மற்றும் எஃப் ஆஃப் ஜீரோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீனு கொடுத்துட்டாங்க இப்படி இருந்தால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஓகேங்களா அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கும் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் சரி வாங்க போகலாமா இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு தெரியும் வீனோ தட் இதுக்கு என்ன எடுத்தேன்னா வீனோ தட் நமக்கு தெரியும் எடுத்துங்க அது அப்ரிவேஷன் எழுதியிருக்கிறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னங்க இந்த கரல் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதை எடுத்து அப்ளை பண்ணுங்க நயன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ்ங்கிற ஒரு கோட்ராட்டிக் பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இருபடி சம்பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே அப்படின்னா இந்த இண்டகரில் இப்படி பிரிச்சு கொடுக்கலாம் முன்னாடி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க இப்படி பிரிச்சு எடுத்து கேங்கிற கான்ஸ்டன் நயன் சிக்ஸ்லாம் கேங்கிற கான்ஸ்டன் வெளியே எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இப்படி எழுதலாம் அதான் போன வீடியோ சொன்னேன் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இன்டகிரேட் பண்ணலாம் எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்முலா தாங்க அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் டூ பிளஸ் ஒன் பை டூ பிளஸ் ஒன் மைனஸ் இந்த இதை ரெண்டு விட்டு ஒன்று இப்படி பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்தது இங்கே சிக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் கே வெளியே வச்சுக்கிறீங்க இது பவர் வந்து ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா இதே மாதிரி போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் பவர் ஒன் பிளஸ் ஒன் பை ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ ஆயிடுங்க லிமிட் கொடுக்கல அதனால் பிளஸ் சி போட்டுக்கிறோம் இப்போ இது ரெண்டே அடிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கிங்க எத்தனை டைம்ஸ் அடிக்கலாங்க த்ரீ டைம்ஸ் இது த்ரீ டைம்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுங்க த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கூ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சி அப்படின்னு வந்து சரிதான் நமக்கு தேவையான எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேங்களா இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று கொடுத்துருங்க ஒன்றுன்னு இப்போ நம்ம இது சி கண்டுபிடிக்கிறது கொஸ்டின்ல ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்கிறோம் எக்ஸ் ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா டோட்டல் ஆன்சர் மைனஸ் த்ரீ வருது அப்படின்னு அப்படின்னா இதில் எக்ஸ் வந்த ஆன்சர் அதாவது கிவன் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ டேர் ஃபோர் இதில் எடுத்து இந்த ஜீரோன்னு சொல்லி இந்த எக்ஸ் வந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா ரைட் சைடில் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதுக்கு சமம் இல்லைங்க அதனால் சப்சிட் பண்ணுறீங்க த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ க்யூப் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஈக்வேட் பண்ணிட்டே வரும் இப்போ இதை நாங்கள் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னா சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு உங்களுக்கு கிடச்சிருங்க அப்படின்னா சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஐ ஒன்னில் பிரதிட அதாவது புட்டு சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் வி கெட் என்ன கிடைக்குங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதில் அழகா இதில் சப்சிட் பண்ணுங்க த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கூ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு வருங்க உங்கள் புக் ஆன்சரில் த்ரீயை காமனாக வெளியே எடுத்து எக்ஸ் எஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதி காமிச்சிருப்பாங்க இதுவே தேவையான தீர்வாகும் இது அஞ்சு நிமிஷத்தில் நான் முடிச்சிட்டேங்க இந்த வீடியோ வந்து செகண்ட் சமயமாக அடுத்த சமூக போலவாங்க சரிங்க அடுத்து தேர்ட் சம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க எஃப் டபுள் டேஸ் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா சாரி எஃப் டபுள் டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க டபுள் டேஸ் அப்படின்னா ரெண்டு டைம் இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு கான்ஸ்டன் நமக்கு கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு டைம் பண்ணும்போது எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கி மறுபடியும் அந்த எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பழைய சம் மாற பண்ணோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதான் கான்செப்ட் இருக்கு அதனால இங்கே ரெண்டு இது கொடுத்துருக்காங்க கண்டிஷன்ஸ் இது ரெண்டு பயன்படுத்தி ரெண்டு கான்சன் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டா நமக்கு தேவையான எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பயன் பண்ணிடலாம் அதான் கான்செப்ட் ரெண்டு டைம் டெவலப் பண்ணுவாங்க சரி வாங்க ஒரு டைம் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கிடச்சிடு டபுள் டேஸ் ஒரு டைம் பண்ணிங்கன்னா வீ நோ தட் நமக்கு தெரியும் கிவன் எடுத்து எழுதிக்கிங்க நான் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த கரல் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு டைம் இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி சம்பளம் பார்த்தா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க அதனால அது ஒரு டைம் பண்ண எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டேரக்டாக கிடச்சிடு இது டபுள் டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஒரு டைம் பண்ணிங்கன்னா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்த ஆன்சர் மறுபடியும் ஒரு டைம் பண்ணுவோம் அந்த கான்செப்ட் நல்லா தெரிஞ்சுங்க சரி பண்ணலாம் வாங்க நான் எஃப் வீ நோட் இந்த ஃபார்முலா ஆபத்தில் இருக்கணுங்க இந்த கான்செப்ட் இட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் சரி இந்த கரல் எஃப் டபுள் டேஸ் கிவன் எடுத்து சப்சிட் பண்ணிக்கிறேங்க டுவெல் லேக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற மோனோ பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன்
அப்படின்னாங்க 2 times இது 3 times இன்னும் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது f of x equal to 2x cube minus 3x squared plus 5x plus k இன்னும் வந்து செய்கிறீர்கள். இது எத்தான் நம்பர் equation வைத்துக்கலாங்க? இது equation number 2 உன் வைத்துக்கலாம். இதில் அந்த k வைக்கு கண்டுவிட்டு கொண்டுது போடும். செரி, கொஸ்டின்ல என்ன குட்துக்கிறீர்கள்? நமக்கு given la f of 1 வந்து 30 அப்படின் minus 3 into 1 squared plus 5 into 1 plus k equal to எத்தன வருதுங்க? 30. So, k வாக்கான்டு விடியோம். அப்படினா, 2 into 1 cube 2 தாங்க, 2 minus 3 plus 5 plus k equal to 30. 2, இது பிட்டின் இது நான் இங்குட்டு நீன்ன 7, 7ல மூனும் வணா, 4 plus k equal to 30. That implies k equal to 30 minus 4 equal to 26. அப்படின் உளைக் கேட்சிருது. இந்த k வட வேல்லு எடுது, 2ல சப்சிர்ப் பண்டியிருங்க, எத்த நீங்க 2, round பண்டு வணங்க equation நான் சமன்பாடுகள் சமன்பாடு இரண்டில் பிரதியிட we get f of x equal to 2x cube minus 3x squared plus 5x plus 26 இத்தாங்க நாம்கு தேவையான f of x ஓக்கியங்களா, புரிஞ்சுதுங்களா புரிஞ்சுதாம் அதம் like பண்டுங்க சரி ஓக்கியங்க அடுது fourth sum போலாங்க exerciseல வாங்க அது theoretical sum இருக்கு application problems வாங்க போலாம் சரி, கொஸ்டின் என்ன குடுத்திருக்கிறாங்க பாட்டிங்க நான் ஒரு பந்து, ஒரு பால 39.2 meter per second, meter per வினாடி ஆரம்ப திசை வேகத்தில் initial velocityல தரையில் இருந்து மேல் நோக்கி செங்குத்தாக வெர்டிக்கலாம் மேலதுக்கு விசரங்கள் ஒரு பால் ஒரு கிரிக்கட் பந்திருக்கும் விசிக்குங்கள் பால மேலதுக்கு விசரங்கள் நேரா, சைதையில் பார்தலையில் நேரா போய்டு அதே பாரையில் திரும்மந்திருக்கும் மீட்டர் பெரு வினாடி ச்குயார் அப்படின் சொல்லும் நாங்க அது நாப்பக வைச்சுங்க பிசிக்சல படிப்பீங்க அந்த பிசிக்சல யுச் சொன்ன சம்தாங்க பஸ்டு குச்சின் இப்போதிக்கு ரண்டு டாட்டாக குத்திராங்க V குத்திராங்க acceleration 9.8 குத்திருக்கிறாங்க அது நாப்போ negativeல கீல் நோக்கியிருப்பு ச Second question, எந்த வேகத்தில் பந்தானது தரையை மோதியிரது அப்படின் கேட்கிறாம். இதில் negativeலாதா வருங்காம் என்ன கீல் நோக்கி வருங்காட்டி இதில் negativeல வரு, நான் positive பண்டி எழுதிக்கலாம். ஒரு தப்பில் என்ன. மூனாது question, வந்தானது எவ்வளவு தூரம் மேல் நோக்கி செல்லும் height கேட்கிறாங்க, maximum equal to total time தெரிந்துது அந்த சம்மை easy போல்லாம். சரி, எந்த வேகத்தில் தரையி மோதியிருது? மூனாவது, எவ்வளவு தூரம் மேல் நோக்கி சென்றுது? maximum height. ஓக்கியங்கள் அந்த மூனு வச்சின் கேண்சிரப் பண்ணலாங்க, இது மூனு மார்க்குங்க, நீங்கள் இந்த first fundamental இருந்து, நீங்கள் convert பண்ணி equation அந்த பால் எடுதுவிட்டீர்கள் கீல் இருந்து சிங்குத்தாக மேல் நோக்கி எடியிராம். இதே பாத்தீர்கள் அப்படி U-Sapeல பேரபோலிக் எடிபோரலின் பாத்திப்படி ஒரு 90 degree இல்லங்க T-Tam வந்து 90 degreeல வெட்டிக்கல எடியிராம் பலப்பா. அது நேர் நாம் இந்த அடத்தில் நீங்கள் lower classல படிச்சிருப்பீர்கள் displacement formula, s of t equal to ut minus of gt squareல போல்லான் தெரிந்திருக்கு, இதில் இந்த u குட்துடாங்க, புவியிருப்பு முடுக்கம் acceleration எப்படி இருக்குதாம் gravity key equalாக இருக்குதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுத
அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு தெரியுங்க இந்த தரையில் வந்து இந்த பால் கீழேருந்து கே மேலே கிளம்பும் போதுமே மேலேருந்து கீழே வரும் போதுமே டிஸ்டன்ஸ் அந்த எஸ் ஆஃப் டி டைம் ஜி டி கோட் ஜீரோங்கிறப்ப ஜீரோன்னு எடுக்கலாம் இது மேக்ஸிமம் இது ஹெச்சின் கூட எடுத்துக்கலாம் தப்பு இல்லைங்க ஹெச் ஆஃப் டின் கூட டினோட் பண்ணியிருக்கலாம் தப்பு இல்லை ஹெச் ஆஃப் டின் கூட எடுக்கலாம் சரி கீழே தரையில் இருக்கும்போது டிஸ்டன்ஸ் மேலே எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கேங்க போயிருக்காது இல்லைங்க அதனால ஜீரோ அதே மாதிரி மேலே போய்ட்டு கீழே வந்து சேர்ந்துருச்சினாலுமே ஹைட் என்ன ஆயிருங்க ஜீரோ ஆயிரும் ஹைட்டை தான் நம்ம எஸ்ஆ எஸ்ங்கிற லெட்டரில் எங்கள் டினோட் பண்ணியிருக்கிறோம் சரி ஓகே அப்படின்னா எஸ்ஆஃப் டி என்னவா இருக்குது தரைக்கு தரையில் மோதும் போது ஜீரோ ஆயிருக்கு ஒன்று கிளம்பும் போதும் ஜீரோவாக இருக்குது டைம் மேலே போய்ட்டு கீழே வரும்போதும் எஸ் ஜீரோ ஆயிருங்க ரெண்டு டைம் ஆகுங்க அதான் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் எஸ்ஆஃப் டி கோட் ஜீரோ அப்படின்னா எஸ்ஆஃப் டி என்ன வருங்க இந்த வந்து ஜீரோ கிரிக்கெட் பண்ணுறீங்க டைம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது டைம் இப்படி ஒன்று சால்வ் பண்ணலாம் இன்னும் இது ரெண்டு இந்த டீயை காமனாக வெளியே எடுத்து போலாம் இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தில் போட்டிங்கன்னா இப்படி போலாங்க இதை இந்த இந்த நேரத்தில் இருந்து சால்வ் பண்ணலாங்க இன்னொரு அனதர் வே என்ன பண்ணலாங்க இது ரெண்டு இந்த டீயை ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் டீ வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா உள்ளுக்கு யார் இருப்பாங்க இதில் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் வந்துருச்சுன்னா எயிட் மைனஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா ஒன்று டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்திருக்கலாம் அல்லது டி ஈக்குவல் டு எயிட் செகண்டாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு வருது சொல்கிறது புரியுதுங்களா டி எயிட்டாக இருக்கும்போது டி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குது இன்னும் டி ஜீரோவாக இருக்கும் நீங்கள் கிளம்போது டைம் இனிஷியல் டைம் ஜீரோவாக இருந்திருக்கு இன்னும் ஃபைனல் டைம் நிறுத்தது இப்படியும் கூட நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாங்க எயிட் செகண்டாக அல்லது இது மாதிரி இது அந்த பக்கம் கொண்டு போய் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குது இந்த நேரம் சால்வ் பண்ணும் போது ஓகேங்களா அப்போ தான் நீங்கள் டியால் டிவைட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஹியர் இந்த மெத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ தான் எயிட் செகண்ட் கிடைக்கும் இப்படியும் போடலாங்க சரி ஓகே இது வந்து என்னங்க பால் பயணம் செய்யும் மொத்த டிராவலிங் டைம் சொல்லுவாங்க பாலினுடைய டோட்டல் டிராவலிங் டைம் இவ்வளவு மேலே ஏறி கீழே இறங்குற ரெண்டுமே சரிங்க இது மேலே ஏறுறதுக்கும் கீழே இறங்குறதுக்கு ரெண்டுங்க மேலே ஏறுறதுக்கு ஒரு ஃபோர் செகண்டு கீழே இறங்குறக்கு ஒரு ஃபோர் செகண்டு டோட்டல் டைம் உங்களுக்கு எயிட் இது உங்களுக்கு பிரிச்சு பார்த்து டென்த்ல லயர் பிளஸ் படிச்சிருக்கீங்க அது செகண்ட் கொஸ்டின் போலாங்க செகண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க எந்த வேகத்தில் வந்தானது தரையை மோதும் எந்த வேகம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் வேகத்துக்கு இந்த டீ கோல்டு எயிட் கண்டுபிடிச்சு இந்த டைம் தரையில் போய் சென்றடைகின்ற நேரம் இந்த டைமை கொண்டு போய் வெலாசிட்டி இந்த எஸ் ஆஃப்டி நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே கண்டுபிடிச்சிருங்க இந்த எஸ் ஆஃப்டி ஒரு டைம் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வெலாசிட்டி வருன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்குங்க தெரியாது அப்படின்னா அப்படின்னா வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்வேஷன் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்வேஷன் இதை ஒரு டைம் காலத்தை பொறுத்து வகையீடு செய்தால் நமக்கு திசை வேகம் கிடைக்கும் டைமை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா நமக்கு வெலாசிட்டி வந்துடும் அது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ கான்ஸ்டன்ட் டீ டீ பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா ஒன் ஆயிருங்க மைனஸ் இந்த டூ பவர் முன்னாடி வந்துருது நைன் பாயிண்ட் எயிட் டீ அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேங்களா டிஃப்ரென்சியேஷன் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் இந்த டீ கோட் எயிட்டை கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணால் நமக்கு மோதுகின்ற வேகம் பாருங்க அப்ளை பண்ணிடுறோம் எட்டு உள்ள கிண்டு பண்ணால் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இதில் இருந்து லெஸ் பண்ணி பிக் நம்பரோட சைனை போடணுங்க பிக் நம்பரோட சைன் நெகட்டிவ் ஆனால் இது ஏன் நெகட்டிவ் வந்துன்னா தரையில் கீழ் நோக்கி மோதுவதால் நெகட்டிவ் வந்துருக்குது ஆனால் திசை வேகம் இது கிடையாது திசை வேகம் கீழ் நோக்கிய செயல்பாட்டை குறிக்கிறது நெகட்டிவ் அதாவது சின்ஸ் நமக்கு தெரியும் திசை வேகம் ஒரு குறை எண்ணாக இருக்காது எப்பொழுதும் ஓகேங்களா அப்படின்னா டேர்போர் தரையை மோதும் வேகம் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் செகண்ட் எழுதிருங்க ஓகேங்களா அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க மூன்றாவது கொஸ்டின் அதாவது வந்தானது எவ்வளவு தூரம் மேல் நோக்கி செல்லும் என்பதை காண்க எவ்வளவு தூரம் என்ன இருக்குங்க மேக்ஸிமம் ஹைட்டுன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் ஹைட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க வாங்க சரிங்க நமக்கு தெரியும் மேக்ஸிமம் ஹைட்ல எது மேக்ஸிமம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் ஹைட்ல திசை வேகம் பூஜ்யமாக இருக்கும் மீ பெரும் உயரத்தில் திசை வேகம் என்பது பூஜ்யமாக இருக்கும் நீங்களே ஒரு பால் எடுத்து மேலே விசிங்க என்ன இருக்கு மேலே போய் கொஞ்சம் நேரம் டீ குடிச்சிட்டு அப்புறம் ரிட்டர்ன் கீழே வந்துடும் ஒரு பரவலைய வடிவில் கீழே வரும் நமக்கு தெரியுங்க அது படிச்சுப்பீங்க பேராபோலான் இங்கிலீஷ் சொல்லுவாங்க பேராபோலிக் பாத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதனால மேக்ஸிமம் ஹைட்டை வீட ஜீரோவாக இருக்கும் இந்த கான்செப்டை வச்சு நம்ம மேலே ஏறுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆச்சு அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அல்லது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நான் சொன்னால் முன்னாடி பக்கமே சொன்னேன் மேலே இறக்கு மொத்த நேரம் எட்டுனா அதில் மேலே ஏறுறக்கு ஃபோர் கீழே இறங்குறக்கு ஃபோர் ஈக்குவலாக பிடிக்கலாம் அந்த கான்செப்ட் வச்சு கூட நீ டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் மேலே ஏற எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் டி ஈக்குவல் ஃபோர் டேரக்டாக கூட எடுக்கலாம் இல்லைன்னா இது மாதிரி மீ பெரும
இந்த நாலு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஜீரோ லெஸ் தேன் டிங்கிறது நாலு குறிக்கிதுங்க ஜீரோட பெருசாக எடுத்து சொல்றாங்க எட்டுக்கு சமமாக எடுத்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ எண்ணிங்க எட்டு நாள் கவுண்ட் வருதுங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிய வர வரைக்கும் வருது ஓகேங்களா அப்படி இருக்கும்போது இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதான் கொஸ்டின் சொன்னது குழப்பிக்காதங்க என்ற வீதத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் காயத்தின் பரப்பு குறைய ஆரம்பிக்கிறது குறைகிறது ஞாயிற்றுக்கிழமை எனக்கு அப்போ தான் காயம் ஏற்பட்டுருக்கு அப்போ வந்து குறை ஸ்டார்ட் ஆக கம்மி ஆகுது பரப்பில் அந்த ஏரியா சின்ன புண்ணு ரவுண்டாக இருந்து அந்த புண்ணு அப்படியே ஏரியா குறைஞ்சே இருந்துச்சு அது மாதிரி திங்கட்கிழமை என்று காயப்பகுதியின் பரப்பு இவ்வளவு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இது மாதிரி ஒன்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாவே அது ஒன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஈக்வேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் எனில் இங்க டி என்பது நாட்களை குறிக்கிறது டேஸ் நம் ஓகேங்களா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அதை கவுண்ட் பண்றீங்க டேஸ் குறிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று காயப்பகுதியின் பரப்பளவு எவ்வளவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது புண்ணான அன்னைக்கு அப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா புண்ணான பரப்பளவு எவ்வளவுன்னு கேட்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் இனிஷியல் டே அந்த இனிஷியல் டே அன்னைக்கு எவ்வளவு ஏரியாவுக்கு புண்ணு இருந்தது அதை கேட்கலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அடுத்த நாள் திங்கிக்கிழமை கிட்ட இவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருந்தது அப்படின்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை இதோட பெருசா இருந்தது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது கொஸ்டின் இதே விதத்தில் தொடர்ந்து குணமாகி கொண்டிருக்கும் போது வியாழக்கிழமை என்று எதிர்பார்க்கும் காயப்பகுதியின் பரப்பளவு எவ்வளவு வந்திருக்கு வியாழக்கிழமை எவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படின்னா ஞாயிற்றுக்கிழமையை நாம இப்ப கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஞாயிற்றுக்கிழமையை ஃபர்ஸ்ட் டே இனிஷியல் டே டி வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ திங்கக்கிழமை ஃபர்ஸ்ட் டே செவ்வாய்க்கிழமை செகண்ட் டே புதன்கிழமை தேர்ட் டே வியாழக்கிழமை என்ன வருதுங்க டைம் ஃபோர் ஆயிருங்க அப்படின்னா டி ஈக்வல் டு ஃபோர் டி ஈக்வல் டு காலம் நாலு நாலு நாள் ஆயிருக்கும் போது நான்கு நாட்கள் ஆயிருக்கும் போது எவ்வளவா என்ன என்ன எவ்வளவு பரப்பளவு இருந்திருக்குன்னு கேட்டுக்காங்க டி ஈக்வல் டு ஃபோர்னு சொல்லி நாம போடணும் எதுல இதை டிஃபரென்சியேட் பண்ணிட்டு கொடுத்துருக்கிறது என்ன இருக்குங்க இவ்வளவு வேதத்தில் குறைகிறது அப்படின்னா என்ன ஆகுது டிஏ பை டி டி கொடுத்துட்டா ஏரியா அப்படின்னா ஏன் எடுத்துக்கலாம் ஏரியாவில் வந்து டிஏ பை டி டி கொடுத்துட்டா அவ்வளவு வேதத்தில் நாலு வேதத்தில் குறைகிறதுன்னு சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா டி வந்து நாலுங்கிறப்ப எவ்வளவுன்னு கேட்கலாம் இது டி ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறப்ப என்னன்னு கேட்கலாம் சார் இங்கே ஜீரோ எடுத்துக்கூடாதுங்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு குழப்பமான இருந்தாங்க இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கிறது ஒரு குழப்பமான தான் நாம கன்சிடர் பண்ணிட்டு நம்ம ஆன்சர் புக் ஆன்சர் டி ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி தான் போட்டுருக்காங்க அது ஆக்சுவலாக டி ஈக்வல் டு ஜீரோ டூன்னு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குதுங்க ஓகேங்களா அதை நடத்தும்போது எல்லா ஸ்கூல்லையும் சொல்லுவாங்க இது புது புக்லாம் இப்போ மாற்றிருப்பாங்க பார்த்துக்கலாம் ம் சரி ஓகே வாங்க ஆன்சர் பண்ண போகலாம் சரி எக்ஸைஸ் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் தீர்வு லெட் சண்டே பி த இனிஷியல் டே அதாவது டி ஈக்வல் டு ஜீரோனு எங்க அப்படின்னு நாம பேர் வச்சுக்கிறேங்க தொடக்க நாள் எங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா புக் ஆன்சர் வருங்க தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்டு லெட் ஏ பி த ஏரியா ஆஃப் த உண்ட் அதாவது காயத்தின் பரப்பளவு ஏ எங்க எடுத்துக்கிறோம் எனில் தென் கிவன் டேட்டா அப்படி என்ன கொடுத்துருக்கோம் டிஏ பை டி டி காயத்தின் பரப்பளவில் ஏற்படுகின்ற காலத்தை பொறுத்து ஏற்படுகின்ற மாறுபாட்டு வீதத்தை அப்படி எழுதலாம் நம்ம டிஃபென்சியல் சாப்டர்ல இது மாதிரி இந்த சிம்பிளுக்கு என்ன இருக்குன்னு பாத்துக்கிறேங்க என்ன இருக்குங்க ஏரியாவில் ஏற்படுகின்ற காலத்தை பொறுத்து ஏரியாவில் ஏற்படுகின்ற மாறுபாட்டு வீதம் கொடுத்துட்டாங்க இது சிம்பிளி ஃபார்ம் இப்படி எழுதலாம் இதுல இருந்து நம்ம பரப்பளவுக்கான சம்பாடு ஏவ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டிஏ இந்த பக்கம் வச்சுட்டு இந்த பக்கம் போகும்போது இங்க பாருங்க என் வந்து இங்க டூ மேல் பங்கு போனா மைனஸ் டூ இருக்கு எக்ஸ்பார் என் ஃபார்முலா இது எக்ஸ் நினைச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு முன்கூட்டியே இப்படி மாத்தி எழுதி வச்சுக்கோங்க டி பிளஸ் டூ ஓல் பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு இங்க டிவைடா இருக்கு இந்த பக்கம் இன்ட்டு ஆகுதுன்னா டி இப்போ இன்டகிரேட்டிங் ஆன் போத் சைடு இன்டகிரேட் பண்றீங்க இந்த பக்கம் ஒன்னு இருக்குங்க ஒன்னுங்கிற கான்ஸ்டண்டை ஏவை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணா யார் கிடைப்பா ஏதா வரு தட்டி கொட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்சுக்கிறீங்க இது எக்ஸ் நினைச்சிட்டு என்னங்கிறது மைனஸ் டூ நினைச்சிட்டு பண்றீங்க என்ன வருங்க டி பிளஸ் டூ ஓல் பவர் மைனஸ் டூ பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா பிளஸ் சி இன்டகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேங்களா நான் அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த மைனஸ் மைனஸ் ரிமூவ் ஆயிருங்க பிளஸ் ஆயிரு மைனஸ் ஒன் மேல இருந்து கீழே கொண்டு வந்து எழுதிக்கலாம் இதை வந்து ஏ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை டி பிளஸ் டூ பவர் ஒன்னா போடணுங்கிறது இல்லை பிளஸ் சின்னு வச்சுக்கலாம் இது ஒன்னாவது ஈக்குவேஷன் கன்சிடர் பண்ணுறீங்க இப்போ கொஸ்டின்ல நமக்கு தகவல் என்ன சொல்லியிருக்கிறான் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் காயத்தின் பரப்பளவு குறைகிறதுன்னு சொல்லியிருந்தான் அதனால இனிஷியல் டேவை நம்ம எதை எடுத்துக்கிறோம் சண்டேவை நம்ம இனிஷியல் டேவாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் சண்டே ஓகேவா அதாவது
T equal to 0. That is bracket la Sunday. Sunday and I keep in the area. I've been parla. I can only substitute. A of 0 equal to 6 by 2 minus 0 0.6. 0 plus 2 that equal to 3 minus 0 0.6 equal to. In other name, we're calling now. You pretty previous calico. You're changing it to 0 0.6. You can't get a number of things. 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 You can't get a number of Apostolina Sarina Sunday zero, Monday one, Tuesday Rende, Wednesday moon, Thursday, Nalder, T ben T equal to four. Ada Mulk Thursday, a being rather than Mulgur, Yala Kalami, Yala Kalami, and then Nalder. The T equal to Nalin is only apply pending. Now, yet the apply pending in the equation of the thing you put on the C. You can do this. 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 You can do 6 by 4 plus 2. 6 minus 0 0.6 equal to 1 minus 0 0.6. That equal to 1 la 0 0.6 pona. Another every calipin 1.0 la 0 0.6 pona. And the Kadavana patu in the 0. Patula are one another bina 0 0.4 centimeter square. Ida Namaku Yala Kame Irka Kudia Kaya thin parapala. Okay, I'm putting on the summer. Setting in the summer, the problem is not going to be a partner. I'm sort of putting a question with zero less than T in the group of eight in it. On all number, the summer for the key Sunday, the initial day, why the grow zero of the year to get an important book cancer by room other person and the T equal to zero and it will go to growing up before the very lay. Okay, I'm setting an idea at the way at the summer park. Example some partner exercise much example partner at the continuous and thoughts of a wanger. Sir, example pathing at eleven point and again, you have days of exclusion. I say some other quotatic equation. Paluru Kova, Yubi Sunbird, Lukuranga, Yan Bari Kuya Sunbird. Yapa of one Kudranga, Yapa of X and Mira, the Axis and Bottom, the book lay the one every Bodran. The other sort of the Yerk, they have been the little Granga, Vinatoga, and have been supported. I mean, they prefer than Paklavanga, the summer. Sirvanga, eleven point and a Yabda of X Kudranga, F of one Kudranga, Yenil, F of X and the Yenan Yerkranga. Sir, so you son of X is a first moon, some Bodranga, the model, first and some same, the model, first and some other. We know that F of X of Farmer, the Nabu, which going a book of Amar Kudrani, Patrana Kamcha, Yap of X equal to. Integral f of x into dx. f of x is anti derivative. Now, look at f of x. Given I had to substitute it. I had to step in the middle. 3x squared upon x cube by 3 minus 4 into x upon power increase by 2 plus constant upon 5x plus plus. C under. Okay, now. If I cancel 3, 3 cancel here, that's in a 2 times. Now, f of x equal to x is cube minus 2x squared plus 5x plus c in the way. This is one of the equations. Now, the c is going to be the same. That's why we have to give f of 1 equal to 3. Now, given f of 1 equal to 3 in the way. Now, let's substitute. 1 cube minus 2 into 1 squared plus 5 into 1 plus c equal to 3. Now, 1 minus 2 plus 5 plus c equal to 3. Now, let's say, this is equal to 6, 6, 6, 6, 6, 4 plus c equal to 3. Now, c equal to 3 minus 4 equal to minus 1. Now, put c equal to minus 1i. In equation number 1, we get it. Now, we have answer. F of x equal to x is cube minus 2x squared plus 5x plus c. In the given, c minus 1 is minus 1. This is the way we have to answer. 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 We have to in the way that the V of T could be this way. I'm putting a V of T equal to 20 T plus 50 kilometer per money in this way. I think for a pretty rather in the small T on the money. Okay, I'm not going to be able to get the money. I'm not going to be able to get the money. I'm not going to be able to get the money. I'm not going to be able to get the money. Okay, I'm going to be able to get the money. If you have a moon, you can see the moon. If you have a time, T equal to zero. It's an initial time. The moon is not going to be moon. You have a moon. अब ना अंजमनी के बेलाव टाइम है रुके मून मनी है जीरो नहीं रुकता नाल मनी है वन ने अंजमनी है टू हावर्स लाई अब वाला दूरम पाइनम सही दिल्कुम अभी ने हम कंडूरी कोण गया ये तो बंदे एफडेस इपन अमीना डिसम्बर परम लगे एफडेस आप एक्सपोर्ट जाएंगे ये फाफ एक्सन हम कहीं रफेची संबंध कंडूरी कोण गया
சரி எக்ஸாம்பிள் லெவன் பாயிண்ட் லெவன் எடுத்தீங்கன்னா இதனால் சொல்யூஷன் பார்க்கலாங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எஸ் ஆஃப் டி என்பது அதாவது எஸ் என்பது டி நேரத்தில் அந்த தொடர் வண்டி இருக்குதுங்க அந்த ரயில் பார்த்தீங்கன்னா ரயில் வண்டி அது தொடர் வண்டி பயணித்த தொலைவு எங்க சாஃப்ட் டி நேரத்தில் எவ்வளோ தூரம் போச்சோ அந்த இடப்பயிற்சியின் சமன்பாட்டை குறிக்குது அப்படின்னு எழுதிக்கிறீங்க கிவன் கொடுக்கப்பட்ட விவரத்திலிருந்து திசை வேகம் கொடுத்துட்டாங்க அதை வி ஆஃப் டின்னு சொல்லியிருக்காங்க டைம் பொறுத்து மாறுகின்ற விதம்னு சொல்லிக்கலாம் டிவி பை டிடின்னு எழுதிக்கலாம் இதை உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது டிவி சாரி டிஎஸ் பை டிடின்னு எழுதலாம் அதை தான் நம்ம எஸ்டேஸ் ஆஃப் டின்னு போட்டுக்கிறாங்க பத்து பயணத்துக்கு வேண்டாங்க எஸ்டேஸ் ஆஃப் டின்னு போட்டுக்கிறோம் டுவெண்ட்டி டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கிலோமீட்டர் பேர் ஹவர்னு சொல்லியிருக்காங்க கிலோமீட்டர் பேர் மணி மணிக்கு இவ்வளோ வேகத்தில் போகிறாங்க அப்படின்னு அந்த திசை வேகத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தெரியுங்க இதுக்கு முன்னாடி சம்பளம் பார்த்தோம் தொலைவு அதாவது இடப்பயிற்சி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் நேரம் அது மாதிரி எஸ் ஆஃப் டி வேணும் எஸ் டேஸ் ஆஃப் டி கொடுக்குறாங்க எஸ் ஆஃப் டி வேணும் என்ன பண்ணுங்க ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இதில் எடுத்து எழுதுறீங்க இன்டக்ரால் எஸ் ஆஃப் டி அவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டி டி நல்லா மாதிரிக்கூடாது டைம் பொறுத்து தான் இங்கே பண்ணுறோம் இன்டக்ரேட் இங்கே டிஎக்ஸ் அங்கே எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்து எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்தால் இங்கே டி ஆஃப் எக்ஸ் போடணும் இங்கே டி இருந்தால் டைம் பொறுத்து தான் இங்கே ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ இன்டக்ரேட் பண்ணலாங்களா இது மோனோ பால் நம்பர் அது டி இருக்குது எக்ஸ் ஆட்டாங்க எக்ஸ் இருந்தால் இங்கே எக்ஸ் பொறுத்து பண்ணுவாங்க டி இருந்தால் டி பொறுத்து தான் பண்ணுவோம் டைம் பொறுத்து தான் பண்ணுவோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி கான்ஸ்டாண்ட் எங்கள் எக்ஸ்க்கு பதிலாக டி இருக்குது அவ்வளோ தான் இது ஓகேங்களா அப்படி டுவெண்ட்டி கான்ஸ்டன் வெடி வச்சுக்கிறீங்க அது எக்ஸ் இருந்து என்ன பண்ணுவீங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ பிடிங்களா அதே மாதிரி பண்ணுவாங்க டி ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் கான்ஸ்டன்ட் பண்ணால் டியை பொறுத்து பண்ணுற நல்லா ஆகுச்சுங்க ஏ பொறுத்து பண்ணால் போன சொன்னால் ஏ வந்தது அது மாதிரி டியை பொறுத்து பண்ணால் கான்ஸ்டன்ட் என்ன வருங்க ஃபிஃப்டி அப்படியே போட்டுக்கிறீங்க இது என்ன பண்ணுவாங்க டியை பொறுத்து பண்ணால் டி ப்ளஸ் சி தான் வந்து நமக்கு அந்த ரயில் பயணம் செய்யும் பாதையினுடைய சமன்பாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் பயணித்த தொலைவு எங்கன்னு சொல்கிறத விட தொடர் வண்டி பாதையின் சமன்பாடுன்னு கூட சொல்லலாங்க தப்பு இல்லை எஸ்ஆஃப் டி என்பது பயணித்த தொலைவு அப்படின்னு சொல்கிறத விட பயணம் தொடர் வண்டி பாதையின் சமன்பாடுன்னு எழுதினாலும் கரெக்டாக இருக்குங்க இதை விட நான் பயணித்த தொலைவுன்னு நாங்கள் எழுதிட்டேன் நீங்கள் தொடர் வண்டியின் சமன்பாடு என்னால் ரைட் அப்படி தான் எக்ஸ்ட்ரா வச்சிருக்கணும் ஓகேங்களா அப்படி வச்சால் தப்பு இல்லை நம்ம கண்டுபிடிக்க டி நேரத்துலங்கிற வேலை சொன்னாங்காட்டி நீங்கள் சப்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா டிஎல் சப்ஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம தொலைவு தான் கிடைக்கும் அந்த பயணித்த தொலைவுனாலும் தப்பு இல்லைங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா தொடர் வண்டியின் பாதையின் சமன்பாடுனாலும் ரைட் தான் அந்த இடத்துல சரிங்க இப்போ கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்கிறான் மூணு மணிக்கு ஓகேங்களா அட் த்ரீ பிஎம் சொல்கிறது புரியுதுங்களா அட் த்ரீ பிஎம் மாலை மூன்று மணிக்கு டைம் என்ன எடுத்துக்கிறீங்க டேக் டைம் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஹவர்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கிறீங்க டேக் டைம் வந்து டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஹவர்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கிறீங்க இதை எடுத்து இதில் போட்டால் அந்த கான்ஸ்டன்ட்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் இயர் இதே மாதிரி பண்ணுவீங்க நல்லா ஆகுச்சுங்க சரி இதில் போடுறீங்க என்ன ஆயிரம் உங்களுக்கு இங்கே ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா எஸ் ஆஃப் டி ஹவர்ஸுங்கிறப்ப எவ்வளோ வேகத்தில் போகுதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறான் இவ்வளோ வெலாசிட்டி வேகத்தில் போயிட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க கொஸ்டின்ல டி ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இவ்வளோ வே அதாவது அப்போ தான் கிளம்புது ரயில் வண்டி அந்த மதுரையிலிருந்து கோயம்புத்தூர் வந்து கிளம்புது அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோனா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன இருக்குங்க எங்கே நிறைந்திருக்குமா அப்படின்னா எஸ்ஸும் ஜீரோ தான் எஸ் ஆஃப் ஜீரோவும் ஜீரோ தான் அப்படின்னு வந்து இது எடுத்து இதுக்கு பதில் அப்ளை பண்ணால் நம்ம இது ரெண்டாக எடுத்து இதில் அப்ளை பண்ணால் சி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா சி என்ன வருங்க தட் இன் ப்ளைஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து சரி சப்ஸ்ட் பண்ணுங்க இங்கே ஜீரோ பண்ணிங்க அந்த ரெண்டு ரெண்டு ஜீரோ ஆயிருமா சொல்ல புரியுதுங்களா அப்படின்னா சி மட்டும் உங்களுக்கு ஜீரோன்னு கிடச்சிடும் இதை கூட நீங்கள் அடிச்சுட்டு கூட எழுதலாம் இந்த ஒரு ஸ்டெப் இது அடிச்சுக்கலாம் நான் கூட போன ஸ்டெப்பியே இன்னும் என்ன வருங்க எஸ் ஆஃப் டி எஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டென் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டி ப்ளஸ் சி இதை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கங்க இதை வச்சுட்டு கூட இந்த ஸ்டெப் வந்துருக்கலாம் த்ரீ பிஎம் கிறப்ப டைம் வந்து ஜீரோ ஹவர்ஸ் இருக்கிறப்ப கலந்து ட்ரெயின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா எது மூவ் ஆகல என்ன ஜீரோ இது இதை எடுத்து இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணால் மேலே கேஷனால் நமக்கு சி வந்து ஜீரோனு கிடச்சிது இப்போ சி ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா இதை எடுத்து இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் புட் புட் டி அதாவது சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன் ஒன் வி கெட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடச்சிடு அப்படின்னா எஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டென் டி ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டி ப்ளஸ் ஜீரோ ஆயிடுது ஓகேங்களா இது வந்து ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டுன்னு வைக்கலாம் வைக்கூட தேவையில்லைங்க அடுத்து கண்டிப்பாக நம்ம எழுதிட்டு வந்தாலும் ஒன்
என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா இது கிவன் இதில் இருந்து நாம் எது என்ன கண்டுபிடிச்சு சொல்றாங்க எனில் எடையை உயரத்தின் சார்பாக அப்படின்னா எடை எடையினுடைய சார்பு ஃபங்க்ஷனை அதாவது வெயிட் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சு சொல்றாங்க எதை பொறுத்துன்னா ஹெச்ங்கிறத வேரியபிளை பொறுத்து கண்டுபிடிச்சு சொல்றாங்க ஓகேங்களா சரி அதாவது இந்த டிஹெச் அந்த பக்கம் கொண்டு போய் டபிள்யூ கண்டுபிடிச்சு சொல்றாங்க அதான் முதல் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன கேட்கிறான் மேலும் ஒரு நபரின் உயரம் ஹைட் வந்து நூத்தி ஐம்பது சென்டிமீட்டராக இருக்கும் போது வெயிட் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இதான் பா கொஸ்டின்ல கேட்டது ஓகேங்களா சரி வாங்க நம்ம ஆன்சர் பண்றதுக்கு போலாங்களா வாங்க சரிங்க இது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு பதினொன்னு புள்ளி பன்னெண்டு ஒரு நபரின் உயரம் ஹச் சென்டிமீட்டர் மற்றும் எடை டபிள்யூ கிலோகிராம் என்கான்னு வச்சுக்கிறோம் சொல்யூஷன் கிவன் டி டபிள்யூ பை டி ஹெச் ஈக்வல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டென் டூ தி பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஹெச் ஸ்கொயர் கிவன் எடுத்து எழுதிட்டோம் இதுல இருந்து டி ஹெச் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிருங்க டேனா டபிள்யூ தான் நாம் கண்டுபிடிக்கணும் எடையை உயர்த்தின் சார்பாக கண்டுபிடிக்க அதாவது எடை சார்பு அப்படி கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இன்டகிரேட்டிங் போத் சைட் ரெண்டு பக்கம் வேரியபிள் செப்பரேட் பண்ணிட்டு இன்டகிரேட் பண்றீங்க வேரியபிள் செப்பரேட் பண்றோம் டபிள்யூ எல்லாம் ஒரு பக்கம் ஹெச் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இதாக நெக்ஸ்ட் இயர் டுவெல்த்தில் படிப்பீங்க செப்பரேட்டிங் வேரியபிள்ஸ்னு ஒரு ஹெட்டிங் பார்ப்பீங்க அங்கே நீங்கள் இப்போ நான் நான் சொல்றத நீங்கள் அங்கே யோசிச்சு பார்க்கலாம் அப்போ லெவன்த்தில் சார் சொன்னார்ல வீடியோவில் அப்படின்னு சரி இன்டகிரேட்டிங் போத் சைடு இருபுறமும் தொகையிடன்னு தமிழில் சொல்லலாம் இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குங்க டபிள்யூ பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா ஒன்று டபிள்யூ கிடச்சிருங்க இது கான்ஸ்டன்ட் வெளியே வச்சுக்கிறோம் இது இருக்குது ஹெச் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் ஹெச்சை பொறுத்து நல்லா பார்த்துங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்ததுன்னா எக்ஸை பொறுத்தே பண்ணலாம் ஹெச் ஸ்கொயர் இருந்ததுன்னா ஹெச் பொறுத்து பண்ணோம்னா ஹெச் ஸ்கியூ பை த்ரீன் தான் வருங்க இங்கே ஹெச் கோ ஐபிசன் ஒன்று தான் இருக்குது அதனால் ஒன் பை ஒன் இருக்குது அது போட வேண்டியதில் இங்கே லிமிட் கொடுக்குறீங்க காட்டி ப்ளஸ் சி போட்டுக்கோணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க சரி நமக்கு தெரியும் ஹைட்டு அதாவது ஒன்றுமே உருவாகாத போது வளர்ச்சியே இல்லாத வள ஹைட்டே ஜீரோவாக இருக்கும்போது எடை எப்படி இங்கே உருவாயிருக்குமா உருவாயிருக்க முடியாதுல்லைங்க அதனால் வெயிட்டும் ஜீரோ இது ரெண்டையும் எடுத்து மேல ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா ஹெச்சுக்கு ஜீரோவுமே வெயிட்டுக்கு ஜீரோன்னு பண்ணீங்கன்னா சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துடுங்க இந்த சியை கொண்டு போய் இதில் மேல் ஈக்குவேஷனில் போட்டால் நமக்கு தேவையான எடையை உயர்த்தின் சார்பில் கண்டுபிடிக்க சொன்னதுக்கான ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சிரு ஓகேங்களா அடுத்தது செகண்ட் கொஸ்டின் வேன் ஹெச் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்ரு இருக்கும்போது வெயிட் என்னன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அதாவது ஹெச் இதில் எடுத்து ஹைட்டை ஹெச் வந்த இடத்துல ரைட் சைட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க நல்லா சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்க நான் திரியால் இதை அடிச்சிட்டேங்க கேன்சல் பண்ணனா இங்கே சைடில் எங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருப்பேன் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் அப்படின்னு எது த்ரீயால் அடிக்கிறீங்க த்ரீ மீதி ஒன்று ஒன் டைம் மீதி ஒன்று ரிமைண்டர் த்ரீயை கீழே அரைக்கிறேன் ஃபோர் டைம்ஸ் டுவெல்லு ரிமைண்டர் ஒன்று சிக்ஸை கீழே அரைக்கிறேங்க ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மீதி ஒன்று ஃபோரை கீழே அறக்கிறேங்க இப்போ த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் டுவெல்லு ஃபோர் மேலே போட்டு கீழே டுவெல்லாக இருக்கிறேங்க டூ வருதுங்க இப்போது பாயிண்ட் இங்கே ஆல்ரெடி மேலே வச்சுட்டுங்காட்டி இங்கே ஜீரோ சேர்த்திக்கலாம் ஒரு ஜீரோ சேர்த்துறீங்க சிக்ஸ் டைம்ஸ் எயிட்டீன் மறுபடியும் ரிமைண்டர் டூ வந்துருச்சு இதே மாதிரி சிக்ஸ்டி எயிட்டீன் எயிட்டீன் வரும்போது ரிமைண்டர் டூ வந்துட்டே இருக்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு போயிட்டே இருக்குது ரவுண்ட் பண்ணி நான் த்ரீ டெஸ்மில் பிளேஸில் ஃபோருக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் வந்தங்காட்டி நான் இதை வந்து ஃபைவ்னு இங்கே சேர்த்து எழுதியிருக்கிறேங்க நீங்கள் ஃபுல்லாக சிக்ஸ் செவன் கூட எழுதி இங்கே போடலாம் தப்பு இல்லை நம்ம ஆன்சர் அப்ராக்சிமேட்டாக தான் சொல்கிறோம் அப்புறம் இந்த ஃபிஃப்டீன் ஹெச் கியூப்னு சொல்கிறது ஹெச்சுக்கு மட்டும்தான் கியூப்புங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க ஃபிஃப்டீன் கியூப் இன்ட்டு டென் கியூப்னு நான் பிரிச்சுக்கிட்டேங்க இப்படி எழுதியிருக்கிறேன் ஃபிஃப்டீன் கியூபுக்கு ஆன்சர் நான் கண்டுபிடிச்சி பார்த்தேன் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டூ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் வருதுங்க மூணாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு அதை எடுத்து போட்டுக்கிட்டேங்க இன்ட்டு பண்ணி இந்த டென் கியூப் இங்கே பாசிட்டிவ் எடுக்குதுங்க பேஸ் ரெண்டு சேமாக இருந்தால் பவரை கூட்டலாம் அந்த அடிப்படையில் பிக் நம்பரோட சைன் மைனஸ் அது மைனஸ் டூ வந்துடுதுங்க ஓகேங்களா இப்போ இது ரெண்டை இன்ட்ரூவ் பண்ணுறாங்க இது ரெண்டை இன்ட்ரூவ் பண்ணுறது இங்கே போட்டு காமிச்சிருப்பேன் டெஸ்மில் த்ரீ டெஸ்மில் பிளேஸ் தள்ளி இங்கே புல்லு வச்சுருப்பேன் அதான் இங்கே எடு
சார்பு சார்பை அடிப்படையாக கொண்டு நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கிறவங்களோட எடை வந்து நாற்பத்தொம்பது கிலோகிராம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த சம் மூலியமா நம்ம கால்குலேட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஓகேங்களா சொல்றது புரியுதுங்களா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் நம்ம பார்க்க போறது அடுத்த சம்மு ஒரு மரம் சம்பந்தமானது அது உயரம் உங்களுக்கு அதில் வருதுங்க வாங்க அதாவது எடுத்துக்காட்டு பதினொன்று புள்ளி பதிமூணு ஓகேங்களா ஒரு மரத்தின் வளர்ச்சி டி ஆண்டுகளில் எயிட்டீன் பை ரூட் டி சென்டிமீட்டர் பர் ஆண்டு எனும் வீதத்தில் வளர்கிறது அதை நம்ம மாற்றி உயர்கிறது உயரம் அதிகரித்து கொண்டுள்ளது அப்படின்னு வச்சுக்கலாங்க ஓகேங்களா சரி டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டைம் வந்து ஜீரோ ஆண்டுகளாக இருக்கும்போது ஏன்னா ஆண்டுகளில் கொடுத்துங்கன்னா ஆண்டாக இருக்கும்போது ஜீரோ ஆண்டுன்னா தொடக்க ஆண்டு ஆரம்பத்தில் செடி சின்னதாக இருக்கும்போது ஓகேங்களா ஸோ அதாவது ஜீரோவாக இருக்கும்போது அப்போ இருந்து டைம் ஜீரோவாக இருக்கும்போது டி ஜீரோவாக இருக்கும்போது உயர் எவ்வளவு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன நாத்துன்னு சொல்லுவோம்லங்க மரம் நட் மரம் நடுறக்க கொண்டு வரும்லங்க அந்த அஞ்சு சென்டிமீட்டராக இருக்கும் என கொண்டால் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மரத்தின் உயரத்தை காண்க முதல் கொஸ்டின் ரெண்டாவது கொஸ்டின் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எத்தனை வருடம் டைம் கேட்குறாப்புல ஹெச் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டராக வளர்ந்துருக்கும் எத்தனை ஆண்டுகளில் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் வளரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க சரி வாங்க சொல்யூஷன் பார்க்க போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நல்லா பார்த்துங்க ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு செடி நடுறாப்புல அப்போ டைம் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறாப்புல டைம் வந்து அவனே கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டா ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் அதாவது தொடக்கத்தில் ஆரம்பத்தில் இனிஷியலி அப்படின்னு சொல்லணுங்க அது அப்புறம் அது வளர்ற ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டான் வளர்ச்சியில் உயரத்தில் ஏற்படுகிற மாறுபாட்டு விதம் காலத்தை பொறுத்து டைமை பொறுத்து மாதிரி டிஹெச் பை டி டி கொடுத்துட்டான்னு இருந்தோம் அல்லது ஓகேங்களா சொல்கிறது புரியுதுங்களா இப்போ நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு டி ஈக்குவல் டு ஃபோர்னா என்ன அப்புறம் நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் எப்போ வளரும் அப்படின்னு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க இது ஒரு த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாங்க சரி ஓகேங்களா சரி வாங்க நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறா போகலாங்களா இந்த சம்முக்கு பேர் நான் ட்ரீ சம்முன்னு பேர் வச்சுருக்கிறேங்க எடுத்துக்காட்டு பதினொன்று புள்ளி பதிமூணு சொல்யூஷன் தீர்வு தமிழ் மீடியம் தமிழில் பார்த்துங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் இங்கிலீஷில் படிச்சுங்க ஒரு சில இடத்துல நான் கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் இங்கிலீஷ் படிச்சுருக்கிறீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஹெச் என்பது டீ நேரத்தில் ஸ்மால் டீ டைமை குறிக்கிதுங்க காலத்தை குறிக்கிறது ஹெச்சுங்கிறது உயரத்தை குறிக்கிறது வளருகிறது அப்படின்னாக்கா உயரம் அதிகரிக்கிறது தான் மீனிங் பண்ணுறங்க நான் ஹெச்சின் பேர் வச்சுக்கோ ஹெச் என்பது டி நேரத்தில் மரத்தின் உயரம் எங்க இங்கிலீஷ் சொன்னால் ஹெச் டினோட் டினோட் பண்ணுறது எதைனா ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ எப்போனா அட் எனி டைம் டீனு கூட எழுதலாம் எதேனும் ஒரு நேரத்தில் மரத்தின் உயரம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா முதல் டைம் கிவன் தட் இப்போ அப்படின்னா கிவன் தட் என்ன சொல்கிறான் உயரத்தில் ஏற்படுகின்ற காலத்தை பொறுத்த மாறுபாட்டு விதத்தை டிஹெச் பை டிடின்னு எழுதலாம் அதை கொடுத்துட்டாங்க இதில் இருந்து நம்ம ஹைட்டு ஹைட்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் உயரத்தின் சம்பன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த டிடியை வந்து அந்த பக்கம் அனுப்பிச்சு விட்டோம்னா இப்படி மாறிடும் எயிட்டீன் இன்ட்டு ஒன் பை ரூட்டின் நான் பிரித்து விட்டுங்க அடுத்த ஸ்டெப் இன்டகிரேட்டிங் போத் சைடு இருபுறமும் தொகையிட நமக்கு கிடைப்பது இன்டகிரல் இந்த பக்கம் இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா ஹெச் கிடச்சிரு அந்த பக்கம் நல்லா பார்த்துக்கணும் எயிட்டீன் கான்ஸ்டன்ட் வெளியே வச்சுக்கிறீங்க ஒன் பை ரூட் டீ அப்படின்னா என்ன வரும் இங்கே நல்லா பார்த்துங்க டீ இங்கேயும் டீ டீயை பொறுத்தே தான் பண்ணுறா அப்படின்னா எக்ஸ் நீங்கள் நினச்சிட்டு பண்ணலாம் ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் டூ ரூட் எக்ஸ்னு எழுதுவோம் ஃபார்முலா இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸைஸ் ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொல்லிட்டு வரேங்க இல்லை தெரிஞ்சுக்குங்க போகாது ஒன் பை ரூட் டீ அப்படின்னா ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸை பொறுத்து பண்ணோம்னா டூ ரூட் எக்ஸ்னு வரும் இங்கே டீ இருக்கிறங்காட்டி டூ ரூட் டீனு வருது அப்படின்னு ஆபோ வச்சுங்க ப்ளஸ் லிமிட் கொடுக்கலைங்காட்டி இன்டகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் போடணும் சரி அப்படின்னா எயிட்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரூட்டி ப்ளஸ் சி இதை ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் வச்சுக்கிறோம் எதுக்காக வைக்கிறோம்னா இது சியை கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்து இதில் போடணும் கொஸ்டினில் தெளிவாக கொடுத்துருந்தாங்களா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இயர்ஸாக இருக்கும்போது உயரம் ஹைட் எவ்வளோ எத்த எத்தாச்சோடு நாற்று வச்சாங்க அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன செடியாக ரொம்ப சின்ன செடியாக விதையிலேருந்து முளைச்சி வந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வந்திருக்கிற ஒரு செடியை நட்டு வச்சாங்க அந்த ஆண்டை ஜீரோ ஆண்டு நடுகின்ற ஆண்டை ஜீரோ ஆண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க அவனே கொஸ்டினில் சொல்லிட்டான் இதே கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தில் நட்டான் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் ஓகேங்களா சரி அது மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இனிஷியல் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஹைட்
நீங்கள் ரெண்டுன்னு வைக்கலாம் இல்லை தொடர்ச்சியாக கூட எழுதிட்டு வரலாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் எதுக்காகன்னு சொன்னால் ரெண்டுன்னு வச்சுட்டு சைடில் போட்டு டூன்னு போட்டிருப்பேன் இதெல்லாம் அந்த வேன்னு எடுத்துக்கிறத அது டூவில் தான் போடுவீங்க சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வேன் டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் இயர்ஸாக இருக்கும்போது ஹெச் ஆஃப் ஃபோர்னு எழுதலாங்களா ஹெச் ஆஃப் டி ஏன்னா ரைட் சைடு வேரியபிள் என்ன இருக்குதுங்க டி மட்டும்தான் இருக்குது மீதியெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் தான் அது ஹெச் ஆஃப் டின்னு எழுதலாம் உதாரணத்துக்கு எக்ஸ் இருந்ததுன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதுறோம்ல அது மாதிரி ஸ்மால் டி டைம் டி அது இருக்கிறங்கே ஹெச் ஆஃப் டின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு போட்டிங்கன்னா ஹெச் ஆஃப் ஃபோர் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது தமிழில் சொன்னால் டி ஈக்குவல் டு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பின் மரத்தின் உயரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தா முதல் கொஸ்டின் அதை எடுத்த அப்படின்னா டிக்கு பதிலாக அங்கே போட்டிங்கன்னா ரூட் எட் ஃபோர் டூ ஆயிருங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ செவன்டி டூ செவன்டி டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன்டி செவன் சென்டிமீட்டராக இருக்கும் அதாவது இந்த டி ஈக்குவல் டு ஃபோரையுமே இதை எடுத்து இதில் டூவில் சப்ஸ்கிரிப் பண்ணுறீங்க நமக்கு தேவையான நான்கு ஆண்டுகள் மரத்தின் உயரம் எழுவத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் வளர்ந்து விடும் அப்படின்னு வந்துருக்குதுங்க சரி அடுத்தது செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தா உயரத்தை கொடுத்துட்டு எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகுன்னு கேட்டிருந்தான் அப்படியே ஆப்போசிட்டா இதெல்லாம் நீங்கள் டென்த்தில் கிராப்பில் எல்லாம் போட்டிருப்பீங்க இது மாதிரி கிராப்பில் ஜாயின் பண்ணி போடுறது எக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒய்யே கேப்பா ஒய்யே கொடுத்துட்டு எக்ஸ் அதே சேம் கேட்டகரி தாங்க இது லோயர் கிளாஸில் படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னா இப்போ உயரத்தை கொடுத்துட்டு டைம் கேட்குறா அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு வேல்யூ எடுத்து போட்டு டூவில் இந்த ஈக்வேஷன் ஒன் ஃபைவ் இந்த லெஃப்ட் சைடு ஒன் ஃபார்ட்டி நைனை போட்டு டைம் இதை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபைவ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸாக வரும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆயிரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குதுங்க தேர்ட்டி சிக்ஸால் டேரெக்டாக அடிக்க தெரியுதுன்னா ஒவ்வொன்றா அந்த அளவுக்கு போய் அடிங்க தப்பு இல்லை நான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆள் டேரெக்டாக பண்ணிட்டேங்க ஃபோர் வந்துருதுங்க இந்த ரூட் டீயை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு போத் சைடு ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படி பண்ணும்போது இங்கே டீ ஆயிரும் அந்த ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஆண்டுகள் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிரு ஆக மொத்தத்தில் உயரம் நூற்றி நாற்பத்தொம்பது சென்டிமீட்டர் வளர மரம் பதினாறு ஆண்டுகள் ஆகும் மரம் வந்து பதினாறு ஆண்டுகள் வளரணும் அப்போ தான் நூற்றி நாற்பத்தொம்பது சென்டிமீட்டர் வரும் வளர்ந்துருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா புரிஞ்சுதுங்களா அந்த சமயம் சரி அடுத்த சம் பார்க்கலாங்களா நிறுத்தி வச்சு பார்த்துக்குங்க புரியலைனா ஓகே அடுத்த சம் லாஸ்ட் சம்முங்க நம்ம பார்க்குறதுல கடைசி சம் மோட்டார் பைக் சம் இது எப்படி இங்கே கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியலைங்க எடுத்துக்காட்டு பதினொன்று புள்ளி பதினாலு ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு மாணவன் நல்லா நூற்றப்பாயிட்டு மாணவன் ஒருவர் தன் மோட்டார் சைக்கிளில் இது ஒரு ப பன்னெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவனுக்கு இது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்க கூடாது இப்படி ஒரு படத்தை போட்டு ஆசையை தூண்டி இருக்க கூடாது ஓகேங்களா மாணவன் வந்து ஒரு கல்லூரி மாணவர் ஒருவர் மாணவி ஒருவர் தன் மோட்டார் சைக்கிளில் அப்படின்னு போட்டிருந்தா பிரச்சனை இல்லைங்க மாணவன் சொல்லி பள்ளிக்கூட பன்னெண்டாம் வகுப்பில் வச்சது பதினெட்டு வயசு பூர்த்தி அடையாமல் லைசன்ஸ் வாங்காமல் வண்டி ஓட்டக்கூடாது அப்படி ஓட்டினா பெற்றோரை பிடிச்சி உள்ளுக்கு வச்சுருவாங்க இல்லைன்னா ஃபைன் கட்டணும் அது மாதிரி இருக்குதுங்க பார்த்துக்குங்க சரி நம்ம இது இருந்தாலும் இது பேரை மாற்றணும் அப்படின்னு ஒரு வேர் அப்படின்னு மட்டும் போட்டிருக்கலாம் அதை அடிச்சுட்டுலாங்க ஒரு வேர் தன் மோட்டார் சைக்கிளில் இருபத்தி நாலு மீட்டர் பர் வினாடி வேகம் வேகம்னாவே என்னங்க திசை வேகம் வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டான் அந்த வேகத்தில் போயிட்டு இருக்கா வெலாசிட்டி நல்லா பார்த்துங்க வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க வீ கொடுத்துட்டாங்க கிவனில் அப்புறம் முன்பாக எத்தனை சொல்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் ஒரு சட்டனாக பிரேக் போட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை முன்னாடி ஒரு திடீர்னு ஏதோ வந்துருச்சு வேகத்தடையோ இல்லை ஒரு தடுப்பு இருக்குதாமா அதில் மோதக்கூடாது திடீர்னு ஒரு வண்டிக்காரன் பிரேக் போட்டு நின்றுட்டான் நாற்பது மீட்டர் தொலைவில் இருக்கும்போது திடீர்னு பிரேக் போட்டான்னு வைங்க ஒரு தடுப்பு சுவர் இருக்குது அது டேக் டைவர்ஷன் அது மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் மோதலை தவிர்க்க வாகனத்தை நிறுத்த வேண்டி உள்ளது சட்டனாக நாமளும் பிரேக் போடணும் இல்லைன்னா நாற்பது மீட்டர் தான் இருக்குது அந்த வண்டிக்கு நம்மளுக்குமே இல்லைன்னா அந்த ஒரு தடுப்புக்கும் நமக்குமே அப்படி ஒரு ஸ்பீடு பிரேக்குக்கு நமக்கு அப்படி வச்சுக்கலாம் உடனடியாக தன்னுடைய வாகனத்தை எட்டு மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர் எதிர் முடுக்கத்தில் எதிர் முடுக்கம் இங்கே பாருங்க ஆக்சலரேஷன் ஆப்போசிட் ஆக்சலரேஷன் எதிர் முடுக்கம்னா நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இது என்ன வண்டி கோணுங்க ஆக்சலரேஷன் டிவி பை டிடி மைனஸ் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் கொடுத்துட்டான் நெகட்டிவில் எடுத்துக்கோணுங்க எதிர் முடுக்கங்காட்டி வேகத்தை குறைக்கிறார் ஏனில் வாகனம் தடுப்பின் மீது மோதுவதற்கு முன் நிறுத்தப்படுமா நிக்கிமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஆம் இல்லை நின்றுவிடும் அப்படின்னு சொல்லணும் நிக்கிமா நிக்காதா அதை எப்படி செக் பண்ணுறதுங்க
அதான் பாருங்க புக்லேயே தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க மோட்டார் சைக்கிளின் வேகம் வி எனவும் ஆனால் புக்கில் இது வந்து ஒரு மெத்தடில் கொடுத்துருப்பாங்க முடுக்கம் ஏ எனவும் கொண்டு எடுத்துக்கொள்வோம் எஸ் என்பது தூரத்தை குறிக்கிறது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் எஸ் ஆஃப் டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டி நேரத்தில் சென்ற தொலைவுன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் நமக்கு தெரியுங்க வி என்ன எழுதலாம் டிஎஸ் பை டிடின்னு எழுதலாம் இடப்பயிற்சியில் ஏற்படுகின்ற டிஸ்பிளேஸ்மெண்டில் காலத்தை பொறுத்து மாறுபாட்டு வீதம் தான் வி அதே மாதிரி திசை வேகத்தில் ஏற்படுகின்ற மாறுபாட்டு வீதம் முடுக்கம் ஆக்சலரேஷன் சொல்லுவோம் அப்படின்னு எடுத்துருக்கிறாங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில் இப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு தகவல் கொடுத்துருப்பான் ஏ வந்து டிவி பை டிடின்னு எழுதலாம் மைனஸில் எடுத்துக்கோணும் ஏன்னா எதிர் முடுக்கம் காட்டி அப்புறம் இந்த டிடி அந்த பக்கம் அனுப்பிச்சுட்டு ரெண்டு பக்கம் இன்டகிரேட் பண்ணி வி கண்டுபிடிக்கிறீங்க சி ஒன் வச்சுக்கிறோம் பிரேக்கை பயன்படுத்தும் போது பிரேக்கை பயன்படுத்தும் போது டி வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் பிரேக் பிடிச்சோன்னே டைம் வந்து அந்த செகண்டை நம்ம டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த வேகத்தில் வந்தனும் இது ரெண்டையும் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சி கான்ஸ்டன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வந்துடுங்க அதை எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டான் இது வந்து என்ன வெலாசிட்டி ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு இப்போ இதிலிருந்து நம்ம எஸ்ஸை கண்டுபிடிக்கலாங்க இந்த டிடி அந்த பக்கம் மறுபடியும் அனுப்பிச்சுட்டு எஸ் மறுபடியும் ஒரு ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் பண்ணோம்னா லெஃப்ட் சைடு எஸ் கிடச்சிருங்க அந்த சைடு இது அந்த பக்கம் போகும்போது இதை அப்படியே இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா நமக்கு இப்படி ஒரு ப்ளஸ் கேன்னு ஒன்று பேர் வச்சுக்கிறாங்க அல்ல சி டூன்னு பேர் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் சி டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மறுபடியும் பிரேக் பயன்படுத்தும் போது டி ஜீரோவாக இருக்குது வண்டி மூவ் ஆகிருக்காது ஏன்னா வண்டி வந்து என்ன ஆகுங்க தொலைவு எங்கேயும் போயிருக்காது அப்போது அப்படின்னா எஸ் வந்து ஜீரோ அப்படின்னா சி டூவும் ஜீரோ தான் அப்படின்னு நமக்கு வந்துடுங்க இதை எடுத்து இப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் நான் இந்த ஈக்குவேஷன் வரைக்கும் ஒரு நியூ மெத்தடில் ஆல்டிக்கல் ஜாமெட்ரி டூ டைமென்ஷன் ஆல்டிக்கல் ஜாமெட்ரி வச்சு போட்டிருக்கிறேங்க வாங்க அது உங்களுக்கு பிடிக்குதான்னு பாருங்க புதுசாக டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடில் இது வரைக்கும் நாம் பண்ணிட்டு வந்தது இது எப்போ எங்கே பண்ணி இருக்குன்னு தெரியுதுங்களா அந்த எக்ஸசைஸில் தேர்டு சம் போட்ட நாபம் இருக்குங்களா எஃப் டபுள் டேஸ் கொடுத்துட்டு சேம் அதே மெத்தடில் இதை போடலாங்க நீங்கள் பண்ணி பாருங்க இல்லைன்னா நான் நியூ மெத்தடில் போடுறேன் பாருங்க அது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க படம் பிடிச்சிருக்குதுங்களா படம் எப்படி இருக்குதுங்க நானே வரைஞ்சேன் பைக்கில் ஹெல்மெட் மாட்டிகிட்டு போகிறா ஒருத்தா ஒரு காலேஜ் பையன் பார்த்தா உள்ளுக்கு வந்துட்டு போகிறாப்பில் இருக்கு படம் எதோ சுமாராக வரைஞ்சிருக்குதுங்க எயிட்டீன் ப்ளஸ்ன்னு ஒன்று போட்டிருப்பேன் வெலாசிட்டி டிஎஸ் பை டிடி இவ்வளோ வேகத்தில் கொடுத்துருந்தாங்க கொஸ்டினில் வளரா பிரேக் பிடிக்கிற டைம் அட் ஆஃப்டர் த பிரேக் அட் த பிரேக் பிரேக் பிடிக்கும்போது மைனஸ் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஆஃப்டர் த பிரேக் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணோடனே இது எவ்வளோ வருது இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த பாத்தி ஈக்வேஸ் இந்த வண்டி ஓடி ஓடி வந்தது இல்லைங்க அந்த பாத்தி ஈக்வேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் டேக் டைவர்ஷன்னு சொல்லி எச்சரிக்கைன்னு போட்டிருக்குது இந்த இடத்துல குழி வெட்டி இருக்கிறாங்க இல்லை ஏதோ ஒரு தடுப்பு இருக்குது ஓகேங்களா அந்த தடுப்பில் மோதாமல் நம்ம பிரேக் பிடிக்கணும் அதான் நம்ம குடிக்கணும் சரி ஓகேங்க ஓகே படம் பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்க இது புதுசாக நம்ம போடுறேங்க சரி வாங்க இதுக்கு பைக் செம்னே பேர் வச்சிட்டோம் உங்களுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக பேசிக்கிறக்கு ஈஸியாக இருக்குது பைக் செம்னு ஓகேங்களா சரி வாங்க எடுத்துக்காட்டு பதினொன்று புள்ளி பதினாலு தீர்வு நமக்கு தெரியும் பள்ளி மாணவன் மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டக்கூடாது ஓகேங்களா அப்படின்னு எல்லாம் விழிப்புணர்வு பண்ணியிருக்கிறாங்க இதை மறந்துடாதீங்க பைக்கில் எல்லாம் போகக்கூடாது அதை அதையும் நம்ம ஐடியா கல்வி மையம் முன்மொழிகிறது சரி எச்சரிக்கை அப்படின்னு போட்டு போட்டிருக்காங்க நமக்கு தெரியும் மோட்டார் சைக்கிள் செல்லும் பாதி ஒரு பரவலயம் இது தெரியுங்களா உங்களுக்கு எங்கேச்சி மோட்டார் சைக்கிள் போகிறது ஒரு டூ டைமென்ஷன் பிக்சர் கிராப் சீட்டில் வரையலாங்க த்ரீ டி நீங்கள் மோட்டார் சைக்கிளை பார்க்க வேண்டாம் அந்த டயர் போயிருக்கும் பாருங்கள் டயர் தண்ணியில் கீது பட்டுட்டு நல்லா வறண்ட தரையில் தார் ரோட்டில் போகும்போது இந்த தாரை சைக்கிள் தார் அப்படியே உழுவும் பார்த்துருக்குறீங்களா அதை வந்து நீங்கள் ஒரு கிராப் சீட்டில் அப்படியே அப்படி நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு போகு இதை நெளியிறத ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் பேர போலவாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் டூ டைமென்ஷன் பிக்சராக அந்த டூ டைமென்ஷனில் தான் நம்ம கோட்ராட்டிக் ஈக்வேஷன் இருக்குதுங்க அதனால் நான் பார்த்தி ஈக்வேஷன் எஸ் ஆஃப் டியை ஏ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டி ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற ஆல்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி பகுமுறை வடிவ கணிதம் டூ டைமென்ஷன் பிக்சரை வச்சும் போடலாம் கொஸ்டினில் இந்த மெத்தடை பயன்படுத்துன்னு போடலைன்னு சொல்லினா நீங்கள் இப்படியும் போட்டாலும் தப்பில்லை சரி சொல்கிறது புரியுதுங்களா இது கோட்ராட்டி ஈக்வேஷனில் டைம் ஏ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டி ப்ளஸ் சி என்கேன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இடப்பயிற்சின் சமன்பாட்டை ஆரம்பத்தில் டைம் ஜீரோ அப்படிங்கிறப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எது நடந்திருக்காது இந்த பிரேக் பிடிச்ச அடுத்த டைமை
1 minus 1, 0 air, anything per 0, 1 air, and P meter. If you even put it 24 meter per second, question is the way that you can break at the time t equal to 0. If you put it in the same way, you can put it in the same way. You can put it in the same way. At the time, you can put it in the same way. V equal to velocity equal to B is the same way. That is 24 is the same way. If you put it in the same way, you can put it in the same way. அதே மார் இனிசியல்ல முடுக்காம் இதை differentiate பண்ணீங்கள் ஒரு constant வந்திருங்க 2A இதை T பண்ணா differentiate பண்ணா வகையிட்டம் நான் 1 இருங்க இன்னை 2A மிட்டு வரு அது கொஸ்டியில் குடுத்துடா இதிரு முடுக்கம் நான் minus 8 நிடுத்துக்கலா இதில் வந்து A கண்டு விடுத்துக்கும் நான் Indonesia velocity அதை பயன் பெடுத்தி நாம் கொண்டுதும் சேத்துவோ அது மார் நீங்கள் displacement velocity ds by dt நிடதலாம் அதில் இந்த s கண்டு விடியிருத்து இது மார் கொண்டுதும் சேத்துவோ இதை answer அங்கி வந்திருக்கும் நீங்கள் பாத்திருக்கலாம் சரி இதுக்கப் பிரம் புக்குள்டுக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்
ஒரு மணி நேரத்துக்கு பக்கம் போயிருச்சுங்க நான் டைம் குறைக்கணுங்க வேகத்தை அதிகம் பண்ணியிருக்கிறேன் சரி புரியுன்னு நினைக்கிறேன் நிறுத்தி வச்சு பார்த்துங்க நன்றிங்க அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த எக்ஸசைஸில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் கூறி விடைபெறுகிறேன் யுவராஜ் எம்எஸ்சிபிஎட்